প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের আলোকচিত্র নির্ভর একমাত্র টিভি শো ডাকরুম দেখার জন্য প্রীত রেজা আছে আপনাদের সাথে চলুন দেখে নেব আমাদের প্রথম সেগমেন্ট পোর্টফোলিও ম্যাগনাম ফটোগ্রাফার অ্যালেক্স সতের কাজ দেখলাম আমরা আমাদের আজকের পোর্টফোলিও সেগমেন্টে নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আপনি যদি কোনো আলোকচিত্রের কাজ দেখতে চান আমাদের কিন্তু জানাতে পারেন চলুন দেখে নেব আপনাদের পাঠানো ছবি নিয়ে আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট ইফ আয়ার ইউ আব্দুর রহমানের পাঠানো প্রথম ছবিটি আব্দুর রহমান আপনার ছবির কালারটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে ফোকাস হওয়াটা খুব জরুরি ছিল সবসময় বলেছি শাটার এপার চার আয়সর পরে যে জিনিসটি জরুরি সেটা হলো ফোকাস কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে কম্পোজিশনটা নিয়ে একটু কাজ করা যেতে পারত একটু টু টাইট মনে হচ্ছে হয়তো আপনি এক্সপ্রেশনটা ধরতে গেছেন কিন্তু খেয়াল করে দেখুন তার বাপাসের পাটা হাতটা মানে আপনি যখনই একটা জায়গায় ছবি তুলবেন আমার কাছে মনে হয় যে সাবজেক্টের সাথে যদি আর একটু সহজ হয়ে যাওয়া যায় প্রথম দিকে গিয়েই ক্লিক না করে যদি একটু সময় তার সাথে গল্প করা যায় একটা সময় গিয়ে খেয়াল করে দেখবেন সে কিন্তু আপনার প্রেজেন্সটাকে ইগনোর করছে তখনই হয়তো আসলে সঠিক মুহূর্তটা খুঁজে বের করতে হবে মুজিবুর রহমানের পাঠানো পরবর্তী ছবিটি মুজিব আপনি এই ছবিটি যখন তুলেছেন খেয়াল করে দেখুন যে আমরা আকাশটা খুব সুন্দর যদিও ফোকাসটা নেই হয়তো খুব লো লাইটে এই ধরনের সমস্যাটা আমাদের হয় মাঝখানে যে কালোটা না যে গাছের সেই জায়গাগুলি কিন্তু আসলে দেখতে এক ধরনের চোখটা ওখানে আসলে চলে যাচ্ছে সো আমার কাছে মনে হয় আরেকটু যদি আর্লি ছবিটা তোলা যেতে পারতো কিন্তু আমরা গোল্ডেন আওয়ার বলে যে সময়টা বলি অথবা সিলুট ফর্মেটে গেলে যদি সেটা একদমই হয় কিন্তু আর একটু শার্প করা ফোকাসের ছবি তোলতে এবং এই ধরনের ছবিগুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখেছি যে সূর্যাস্ত থেকে হয়তো ভালো পাওয়ার জন্য একটা লম্বা অ্যাপারচার ব্যবহার করছি তখন কিন্তু অনেক সময় আমরা ট্রাইপোর্ডের উপর ছবি তুলি আপনারা যেহেতু প্রথম দিকে ছবি তুলছেন আমার কাছে মনে হয় যে একদম যদি একটু আমরা নিয়মগুলো মেনে ছবি তুলে ফেলি মন্দ কি তারপর যখন আসলে ভালো ছবি তোলার মত করে আসলে হাতটা তৈরি হয়ে যাবে তখন আমরা সকল নিয়ম ভেঙে না হয়ে ছবি তুলবো সাফওয়ান আদিতের পাঠানো ছবিটি সাফওয়ান কনসেপ্টটা খুব ভালো ছিল কিন্তু আমরা ছবিটা তো আসলে দেখার বিষয় ভিজুয়াল বিউটির বিষয় প্রথমে খেয়াল করে দেখুন ওই পতাকার ওই জায়গাটার পরে চোখটা চলে যাচ্ছে ডান পাশে পিছনে ওভার লাইট অনেক বেশি না সেটা যদি একটু আন্ডার এক্সপোজ হতো বা আপনি যখনই খেয়াল করে দেখুন আপনি ছবিটা তুলছেন পিছনে যদি আমার সেই ওভার এক্সপোজের বিষয়টি না থাকতো বা বাম পাশে তখন কিন্তু হয়তো সেই জায়গাটা মানে আপনি একজন আলোকচিত্র হিসেবে পাঠককে যা বলতে চান পাঠক যেন আসলে সেটাই দেখে সেভাবেই আসলে ইমেজটাকে তৈরি করতে হবে সো কনসেপ্টের পাশাপাশি ভিজুয়াল বিউটিটার বিষয়ে মাথায় রাখবেন রাতুলের পাঠানো পরবর্তী ছবিটি রাতুল যখন এই ধরনের একটা আপনি ছবি তুলছেন উনি তো আসলে কাপড় পরার নেই হয়তো বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমি হলে যেটা করতাম আর একটু বসে যদি ফোরগ্রাউন্ড হয়তো আর একটু সবুজ দিয়ে দিলে খেয়াল করে দেখুন হয়তো গলার নিচে অল্প একটু অংশ দেখা যেত তখন আসলে হয়তো খালি গাড়ি বিষয়টি আসতো না কারণ আপনার এই ছবিটি হয়তো আপনি পরবর্তীতে কোনো একটা কম্পিটিশনে পাঠাবেন একটা ক্যালেন্ডারে যাবে তখন কিন্তু আসলে ছবিটি বাদ পড়ে যাবে এই হয়তো এই একটি বিষয়ের জন্য আমার মনে হয় যে এই ছোটো ছোটো বিষয়গুলো যদি একটু খেয়াল রাখেন আর প্রথম দিকে যারা একদমই ছবি তুলছেন একটু করে রুল অফ থার্ড কম্পোজিশনের বাদ বাকি যে রুলগুলোর কথা আমরা সবসময় বলে থাকি সেগুলির কথা একটু মাথায় রাখবেন সিরাজ আক্তারের পাঠানো শেষ ছবিটি আমাদের আকরাম আমরা গোল্ডেন আওয়ারের ছবি তোলার কথা সবসময় বলি কি হয় যে খেয়াল করে দেখুন আমার লাইটটা মজা না এখন ফটোগ্রাফিটা তো আসলে লাইট নিয়ে খেলা করা হয় কি আপনি যখন একদম মাথার উপর সূর্যটাকে খেয়াল করে দেখুন চোখের নিচে শেড পড়ে যাচ্ছে দেখতে হয়তো ভিজুয়ালটা ভালো লাগছে না পিছনে আকাশটা বার্ন হয়ে গেছে সো আপনি যদি একটু সূর্য উঠার পরে কিছুটা সময় কয়েক ঘন্টা সময় বা সূর্য ডুবে যাওয়ার আগের সময়টাতে যদি একটু করে ছবিটা তুলতেন তাহলে হয়তো এই জিনিসটা ভালো হতো আর পুরো দুনিয়াটাই তো আপনার সামনে কম্পোজিশনটা কী হবে সেটা নিয়ে হয়তো আর একটু ভাবা উচিত ভালো চেষ্টা ছিল নিশ্চয়ই সামনে আরও ভালো হবে চলুন দেখে নেই সপ্তাহের কোর্টটি ইফ দেয়ার ওয়ান থিম দ্যাট কানেক্টস অল মাই ওয়ার্ক আই থিঙ্ক ইটস দ্যাট অফ ল্যান্ডলিনেস হাউ ল্যান্ড মেক্স পিপল ইন টু হু দে আর অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাম হোয়েন দে লুজ ইট অ্যান্ড দে লাউজ দেয়ার আইডেন্টিটিস ল্যারি টাওয়ালের এই উক্তিটি ছিল আমাদের আজকের কোর্ট অফ দিক ধন্যবাদ জানাতে চাই রেডিও ফুর্তি আমাদের রেডিও পার্টনারকে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে একজন অতিথি নিয়ে ফিরব সঙ্গেই থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডাক্তারুমের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এই মুহূর্তে আমি ভীষণ আনন্দিত এবং ভীষণ আনন্দের সাথে আপনাকে বলতে চাই পুলিজার বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি আলোকচিত্রে এই মুহূর্তে আমাদের সেটে আছেন চলুন আজকের অতিথির সাথে
আলোকচিত্রী বাংলাদেশ আলোকচিত্রী অভিনন্দন পনির ভাই আপনাকে এবং ভীষণ আনন্দের বিষয় একজন বাংলাদেশি হিসেবে তো বটেই বিশেষ করে একজন বাংলাদেশি আলোকচিত্রী হিসেবে আপনার এই অর্জনে আমি ভীষণভাবে আনন্দিত আপনার অনুভূতিটা ঠিক কেমন জীবনে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলো আসলে কয়েকটা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না এই ঘটনাটা ছিল আসলে সেরকম সর্বপ্রথম হচ্ছে এটা রাত্র একটার দিকে হচ্ছে প্রোগ্রামের অ্যানাউন্সমেন্টটা হয় আমি আগে থেকেই জানতাম তো পুলিশ দারের ওয়েবসাইটে হচ্ছে ইউটিউবের একটা চ্যানেল আছে আচ্ছা আমি সেটাতে ডিরেক্ট এটা দেখি লাইভ হচ্ছিলো সেখানে জানানো হয় যে রয়টার্স স্টাফরা পুলিশ দার পেয়েছে কিন্তু আমি তখন শিওর ছিলাম না যে আমার নামটা সেখানে আছে কিনা আচ্ছা যেহেতু নাম উল্লেখ করা হয়নি পরবর্তীতে আমার যে বস সে লন্ডন থেকে আমাকে ফোন করে জানায় যে তুমি পুলিশ দার পেয়েছো বাও তো আমি সারা রাত ঘুমোতে পারিনি এবং এই পুলিশের বিষয়টা আপনি বলছিলেন যে এটা আসলে আমরা আমার অনেক তরুণ বন্ধু যেতে এই শোটা দেখে একটু যদি খুলে বলেন আপনারা সাতজনের একটা টিম ছিলেন বা এই অ্যাওয়ার্ডটি যে পেয়েছেন আমাদেরকে যদি একটু বলেন এর পেছনের গল্পটা একটু শুনতে চাই আচ্ছা এটা জানেন ফটো সাংবাদিকতায় আসলে এর চেয়ে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর নেই বড় পুরস্কার নেই আমি হয়তো অনেক ছোট বয়সে পেয়ে গেছি এটা আমার জন্য ভাগ্য আসলে ভাগ্যক্রমে যেটা হয় আর আর হচ্ছে এই ঘর পাই হচ্ছে আমরা রোহিঙ্গা ইস্যু কাভার করতে গিয়ে আমরা রয়টার্সের অনেক ফটোগ্রাফার প্রায় ধরেন বারো তেরো জনের মতো ফটোগ্রাফার হবে সেটা হচ্ছে আগস্টের সাতাশ তারিখ থেকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি রয়টার্স সেখানে কাভারেজ দিয়ে আস দিয়ে আসছে তো পুরস্কারটা আমাদের ষোলোটা ছবি ছিল সেখানে এটা সাতজন রয়টার্সের ফটোগ্রাফার ছিল সেখানে হচ্ছে একজন আমি বাকিরা দেশের বাইরে ফটোগ্রাফার আর এইটার সাবমিশনটা সেন্ট্রালি হয় আমাদের অফিস থেকে করা হয় আর পুলিশের পুরস্কার জমা দেওয়ার একটা প্রি রিকুইজিট হচ্ছে ছবিটা ছবিগুলো অবশ্যই আমেরিকার কোনো প্রিন্ট অথবা অনলাইন মিডিয়াতে পাবলিশড হতে হবে আচ্ছা এই সাতজনের টিমে বাংলাদেশে হিসেবে একমাত্র আপনি ছিলেন ইন্ডিয়ান বোধে দুজন ছিলেন আর কোন কোন দেশের বসনিয়ার একজন ছিলেন মিয়ানমারের একজন আছেন ব্রিটিশ একজন আছেন আয়ারল্যান্ডের নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের একজন আছেন আচ্ছা পনির ভাই একটা ভিন্ন বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই এই ধরনের একটা আয়োজনের সাথে যখন আপনার নামটা যুক্ত হয়ে যায় আপনাকে নিয়ে যে পরিমাণ মাতামাতি হয় যে পরিমাণ কথা হয় আপনার কাছে ব্যাপারটা আসলে কীরকম মনে হয় কারণ কোনো এক পনির হয়তো বাংলাদেশের কোনো এক প্রান্তে আছে হয়তো খুব ভালো কিছু কাজ করে যাচ্ছে হয়তো তার কোনো একটা স্বীকৃতি নেই বলে হয়তো তাকে নিয়ে আমরা মাতামাতি করি না আপনি আসলে এই বিষয়টি কীভাবে দেখেন পুলিশ জারের আগের পনির আর পুলিশ জারের পরের পনির আচ্ছা পুরস্কার বলতে পারেন এটা একটা আপনার কাজের স্বীকৃতি জিনিসটা এরকম না আপনি একটা বড় পুরস্কার পেয়ে গেছেন আপনি দেশের সেরা ফটোগ্রাফার আমি জানেন আমার বয়স খুবই কম এবং তরুণ এবং আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত অনেক ভালো ভালো গুণী ফটোগ্রাফার আছেন যারা হয়তো এই পুরস্কারটা পাননি এটা আসলে জিনিসটা এরকম হয় যে আপনার পরিশ্রম আপনার ভাগ্য ভাগ্য একটা বড় ব্যাপার এইখানে এত বড় পুরস্কার পাওয়ার পেছনে কারণ পরিশ্রম অনেকেই করে আমরা যদি ধরি আমাদের দেশের ফটোগ্রাফার আবির আবদুল্লাহ ভাই আছেন বা শহীদুল আলম আছেন বা আরও অনেক বড় বড় ফটোগ্রাফার আছেন তারা কিন্তু এটা পায়নি হয়তো আমি পেয়ে গেছি তো এটা একটা টেম্পোরারি হাইপ বলতে পারেন হয়তো লোকজনের মাতামাতি আসলে দেখবেন যে দুই মাস পরে আমি যেই পনির আছি আমি সেই পনিরই রয়ে গেছি ঠিক আছে এটা আসলে আপনার দায়িত্বটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় এখন ধরেন আমি হয়তো আগে যেইভাবে কাজ করে যেতাম যেতাম হয়তো যে কোনো একটা ছবি আমি হয়তো ফেসবুকে শেয়ার দিলাম নেক্সট টাইম আমি হয়তো আরও বেশি কেয়ার হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে আমার ছবিটা দেখবে সে কিন্তু ভাব আগে থেকেই ঠিক করে নেবে সে একজন পুলিশ যার বিজয়ী আলোচিত ছবি দেখছে ছবি দেখছে তো এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার তো আপনি চাইলে যে কোনো ছবি শেয়ার দিতে পারবেন না আপনি চাইলে যে কোনো কিছু লিখে ফেসবুকে দিতে পারবেন এই ধরনের অনেক রেস্ট্রিকশন চলে আসে অনেক দায়িত্ববোধ চলে রেসপন্সিবিলিটি আসলে হ্যাঁ অনেক দায়িত্ববোধ চলে আসে তো ঠিক আছে আমরা সেলিব্রেশন করতে পারি আমি এর এই আরেকটা ব্যাপার এই পুরস্কারটা হয়তো আমার হাত ধরে এসেছে আসলে এই অর্জনটা আমি বলবো বাংলাদেশের পুরোপুরি কারণ এটা প্রথম বাংলাদেশের এই প্রথম এই পুরস্কার আপনাকে আবারও অনেক বড় অভিনন্দন জানাচ্ছি এই বিষয়টির জন্য কিন্তু আমাকে বলেন তো আপনি যখন আসলে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন আমি একটা ইন্টারভিউতে পড়ছিলাম আপনার তো প্রথম দিকে নিজের ক্যামেরাই ছিল না এবং আপনি বল মানে আপনার এই ফটোগ্রাফির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেন কিভাবে আচ্ছা আমি যখন নরসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি তখন আমাদের ফটোগ্রাফি ক্লাব আছে সেখান থেকে এটা সম্ভবত দুই সালে হবে সেখানে একটা একদিনের একটা কর্মশালা হয় ক্লাবের মেম্বারদের নিয়ে সেটা একশো টাকা বা এরকম একটা মানিকগঞ্জে বালিয়াটি জমিদার বাড়িতে একটা ট্যুরও ছিল সেখানে তখন আমার ক্যামেরা ছিল না তখন এরকম ছিল যার ক্যামেরা আছে তার ক্যামেরাটা শেয়ার পাঁচজনের একটা গ্রুপ করে দিত ওই ক্যামেরা দিয়েই কেউ দশ মিনিট দশ
তো পরবর্তীতে আমি প্রথম ক্যামেরা হাতে পাই দুই হাজার দশ সালের শেষের দিকে সেটা একটা গিফট ছিল অবশ্য এটা অনেকে জানে না আমার পরিবারের অনেকে জানে না এটা কে দিছে সেটাও জানে না এটা ডিসক্লোজ করা হয় নাই আমরা কি আজকে সেটা ডিসক্লোজ করবো মানে না আমি করতে চাচ্ছি না তার অনুমতি দরকার আপনার ওই ছবিটা নিয়ে আসলে কথা না বলে পারছি না একটা শিশু রোহিঙ্গা শিশু যিনি আসলে মারা যায় এবং তার মা তাকে আসলে যে চুম্বন দিয়ে দিচ্ছিল সেটা নিয়ে আসলে ছবিটা আসলে এক ধরনের আলোর সৃষ্টি হয় এটা ছিল সেপ্টেম্বর মাসের গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের চোদ্দ তারিখ তো যেটা হয় তখন প্রতি প্রায় প্রতিদিনই রিফিউজি আসতেছিল রোহিঙ্গারা বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে হয়তো কেউ হেঁটে কেউ নৌকা দিয়ে এবং বিভিন্ন পয়েন্টে তো আমার সাথে আরও একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন দেশের উনি আর একটা এজেন্সিতে কাজ করেন আমরা আসলে রেগুলার কাভারেজের জন্য যাই যে শাহপুরীর দ্বীপ যাই টেকনাফ তো নতুন কোনো রিফিউজি আসছে কিনা তো আমরা প্রথমে শাহপুরীর দ্বীপ পৌঁছালাম তো উপকূলে গেলাম কোনো বোট আসতেছে কিনা দেখলাম কোনো বোট নেই কিছু মাছ ধরার বোট পরে আমরা উপকূল ধরে হাঁটতে থাকলাম প্রায় এক দেড় কিলোমিটার যাওয়ার পর একটা নৌকা পেলাম সেখানে বিশ থেকে পঁচিশ জনের মতো রিফিউজি ছিল তো আমরা ছবি তুললাম প্রায় শেষ পর্যায়ে সেখানে আরও একজন সম্ভবত মালয়েশিয়ার একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন তার একটা সিএনজি ছিল ওইখানে তো আমরা ছবি তোলা প্রায় শেষ পর্যায়ে তখন ওই সিএনজি ওলা কোনোভাবে খবর পাই এবং সে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে যে ওই দিকে একটা আরেক দিকে একটা নৌকা ডুবছে সেখানে লোকজন মারা গেছে তো আমরা সাথে সাথে হচ্ছে ওই সিএনজিতেই মালয়েশিয়ান ফটোগ্রাফার এবং আমার সাথে যে ছিল আমরা তিনজনেই ওইখানে চলে যাই ওইখানে গিয়ে যেটা দেখতে পাই কান্নাকাটি প্রচণ্ড এবং সেখানে দুজন লোক মানুষ মারা যায় একজন শিশু আর একজন মহিলা প্রথমে যেটা হয় আসলে এরকম একটা ঘটনায় ছবি তোলা খুবই বলতে পারেন একটু অস্বস্তিও কাজ করে কিন্তু যেটা হয় আমরা ফটো সাংবাদিক হিসেবে আমাদের পেশাটাই আসলে এরকম মানুষের দুরবস্থা হলেও পেশাগত কারণে আমাদের সেই ছবিটা তুলে আনতে হয় এবং একটা ব্যাপারে আমার আমার যেটা কাজ করে আমি যখন কাজের মধ্যে থাকি তখন আসলে ভালো ছবিটা তুলে আনার দিকে আমার বেশি নজর থাকে অবশ্যই মানুষ হিসেবে আমাদের একটা আমার একটা সিম্পেসি বলেন হ্যাঁ সফট কর্নার বলেন সেই জিনিসটা কাজ করে কিন্তু সেটা আসলে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখাটাও একটা ভালো ফটোগ্রাফারের একটা গুণ বলতে পারেন তো আমার সেই জিনিসটা বলতে পারেন ছিল ওই সময় এবং আমি ছবি তুলে গেছি সেখানে এপিরও একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন সে কাশ্মীরের সে ছিলেন তার নাম ছিল দারি আসিন তো আমরা তিনজনের ছবি তুললাম এবং আমি খুবই আমার তো খুব খারাপ লাগেনি ওই সময়তে ওই সময়তে আসলে হয় কি একটা ঘটনা যখন ঘটে তখন আসলে অন্যদিকে চিন্তা করারই সুযোগটা থাকে না আসলে আপনি এতটাই যদি কনসেনট্রেটেড আপনার কাজের প্রতি সেটা হয়েছে আমার ক্ষেত্রে এবং ছবি তোলা শেষ তখন খারাপ লাগতে শুরু করলো আচ্ছা আচ্ছা এবং তারপরে আমরা ওইখান থেকে চলে আসলাম বিকালের দিকে চলে এসে সন্ধ্যার দিকে হোটেলে আসলাম তো এখন হচ্ছে প্রতিদিন যেটা কাজ করে আমাদের হচ্ছে এই ছবিগুলো আবার পাঠাইতে হয় তো এই ছবি পাঠা যখন এডিট করলাম একটার পরে একটা দেখতে থাকলাম তখন আসলে ইমোশনের ব্যাপারগুলো আসলে তখন হচ্ছে বেশি কাজ করে তখন আসলে আমার চোখ আসলে জলে ভিজে যায় লিটারেলি এবং ওই সময় আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি এটা একটা আরও এরকম আরও একটা কিছু ব্যাপার আছে যেমন আমি ওইখানে জানেন কাজ করার পরিস্থিতি বা রোহিঙ্গারা যেই পথ দিয়ে আসতেছিল শুরুর দিকে সেপ্টেম্বরে সেখানে হয়তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল বা রোদ এত প্রখর এত গরম এরকম একটা পরিস্থিতি দিয়ে রোহিঙ্গারা যেইভাবে আসতেছিল এবং তাদের বৃদ্ধ বাবা মা হয়তো তাদের গর্ভবতী মহিলা এবং বাচ্চা এদের নিয়ে কাউকে কোলে করে বা কাঁধে করে নিয়ে আসতেছিল এই জিনিসগুলো এত দুর্ভোগ আমি মনে হয় এই কাজ না করলে আমি বুঝতে পারতাম না মানুষ কতটা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে আসলে যেতে পারে এবং এই এই কাজ করার সময় যেটা হয়তো কাজ করে এসে আমি হয়তো ভূপেন হাজারিকার গান শুনতাম যে মানুষ মানুষের জন্য এটা এটা শুনতে শুনতে আমি ছবি এডিট করতাম আমার হয়তো তখন কিছু ভালো লাগতো সো আপনারা যারা এই ধরনের কাজ করেন এই ধরনের দুর্যোগ বা বিভিন্ন সময় আসলে ছবি তুলতে হয় প্রফেশনালিজমের সাথে আসলে এথিক্সের বিষয়টা কীরকম থাকে যে কোন ছবিটা আপনি তুলবেন বা কোন ছবিটা আপনি তুলবেন না আপনাদের কি কোনো গাইডলাইন থাকে বা নিজের সাথে আসলে এই বোঝাপড়াটা কীভাবে হয় আচ্ছা প্রথম কথা কথা হচ্ছে ফটো জার্নালিজমে সেট আপ জিনিসটা করা যাবে না আপনি ইনস্ট্রাক্ট করতে পারবেন না আর একটা হয় যে আমরা পোর্ট্রেট নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা হয়তো করে হ্যাঁ আমরা আমরা বলতে পারি যে আপনি এইভাবে দাঁড়ান এইভাবে দাঁড়ান সেই ক্ষেত্রে অবশ্য ক্যাপশনে লিখে দিতে হয় পোজেস ফর ফটোগ্রাফ ওকে এই জিনিসটা লিখে দিতে হয় আর যেটা হয় আমরা আমি একটা ঘটনা শেয়ার করি আমি গত দুই সালের ফেব্রুয়ারির দিকে 
ছবি তুলি একটা সিরিজ করি রোহিঙ্গা ওমেন এবং তাদের ছোট বাচ্চা যাদের হয়তো বয়স একদিন দুই দিন বা এক মাস দুই মাস এরকম তো সেখানে একটা ছবি তোলার ক্ষেত্রে ই হয় একটা ঘরের মধ্যে রে পড়ছিল তো সেখানে এক আমি চাচ্ছিলাম যে আসলে রেটা বাচ্চার মুখ বরাবর পড়বে তো এই ছবিটা আমি তুলি আসলে তোলার পর যেটা হয় আমি ছবিটা আমার অফিসে পাঠাই ও সাথে সাথে আমাকে ফোন দেওয়া হয় তো আমাকে এটা বলা হয় যে তুমি যে এইভাবে তুলছ সেই শিশুটার চোখটা নষ্ট হয়ে যেতে পারতো তো তোমার এটা করা উচিত হয়নি এবং আসলে আমি নবীন ছিলাম অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার আসলে আমরা কাজ করতে করতে শিখি শিখি তো এই ব্যাপারটা ছিল হচ্ছে একটা চিন্তার বিষয় আমার জন্য এবং পরবর্তীতে আমি এতটাই কেয়ারফুল থাকি যে পরবর্তীতে আমি যখন আরেকটা বাচ্চার ছবি তুলতে যাই আরেক দিন সেই বাচ্চাটা হয়তো ঘুমে ছিল আমি ওই দিন তার ছবি তুলি নেই আচ্ছা আমি হয়তো পরের দিন গিয়ে যখন সে ঘুমে ছিল না তখন সেই ছবিটা তুলি তো সাবজেক্টের প্রতি এতটুকু এইরকম একটা রেসপেক্ট জিনিসটা আসলে চলে আসে পরবর্তীতে এবং আমি সেটা এখন চেষ্টা করি করার জন্য সো আপনারা যাদের আসলে ছবি তোলেন এই যখন এই ধরনের একটা ছবি তোলার পরে পরবর্তীতে কি তাদের সাথে সেই সম্পর্ক জায়গাটা থাকে নাকি আসলে ছবি তোলা শেষ আমার কাজ শেষ প্রফেশনাল দায়িত্ব শেষ যে যার পথে এটা নির্ভর করে যেমন হয়তো আপনি যেহেতু প্রশ্নটা করছেন অবশ্যই এরকম কিছু ঘটনা ঘটছে কেউ কেউ হয়তো করে কিন্তু আবার এমনও আছে যাদের সাথে আসলে সাবজেক্টের খুব ভালো সম্পর্ক থাকে দেখেন আমি যখন ফটো ফটোগ্রাফি শুরু করি বা শুরুর দিকে এখন আপনার কতটুকু সামর্থ্য আছে বা আমার কতটুকু সামর্থ্য আছে আমি কিন্তু সেই অনুযায়ী করব এখন আমি আমি যেই লোকগুলোর ছবি তুলি আমি চেষ্টা করি তাদের সাথে পরবর্তীতে দেখা হ্যাঁ দেখা হলে হয়তো প্রিন্ট করে নিয়ে গেলাম একটা ছবি এটা হয়তো খুবই অল্প ব্যাপার হয়তো ছয় সাত টাকা লাগে একটা ছবি প্রিন্ট করতে কিন্তু তারা যতটুকু যেই খুশিটা হয় সেটা হয়তো হাজার টাকার খুশি হাজার টাকার খুশি আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো আমি ধরেন ইটভাটায় অনেক ছবি তুলি এবং সেই লোকগুলোর সাথে আমার এতই খাতির যে বা সম্পর্ক এতটা ভালো আমি যখন তাদের ছবি তুলতে যাই তারা সকালবেলা আমাকে না খেয়ে ওখান থেকে আসতে দেয় না তারা নিজেরা হয়তো আলু ভাজি দিয়ে ভাত খায় কিন্তু আমার জন্য একটা ডিম ভাজি সেটাই আসলে কত বড় পাওয়া একজন হ্যাঁ অনেক বড় পাওয়া এবং আমিও চেষ্টা করি যে তাদের জন্য কিছু করা আমি হয়তো তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার জন্য হয়তো কিছু টাকা পয়সা আমি পার্সোনালি করেছি কিন্তু নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আসলে সেটা এটা ব্যাপার পনির ভাই আমরা একদম শেষের দিকে আছি এই মেকআপ এক্সেলের ভিড়ে আমাদের যেসব তরুণ আলোকচিত্রীটা আসলে স্বপ্ন দেখে বড় আলোকচিত্রী হওয়ার তাদের জন্য আপনার কি বলার থাকবে আচ্ছা আমরা আমাদের ছোটোবেলা থেকে শুরুর দিক থেকে ই থাকে যে আমার যদি ওই ক্যামেরাটা থাকতো আমার যদি এই ক্যামেরাটা থাকতো তার ওয়ান পয়েন্ট টু লেন্স আসলে এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত আপনি হয়তো আমি আপনার একটা শোতে দেখছিলাম আপনি এইভাবে বলছিলেন যে এই জিনিসটা আমিও আমার মনে হয় একই সাথে আমরা দুজনে চিন্তা করছি যে আপনি যত খারাপ ক্যামেরা দিয়ে আপনি শুরু করবেন আপনি তত ভালো ফটোগ্রাফার হওয়ার সম্ভাবনা তত তত বেশি এটা আমি নিজেও বিশ্বাস করি আমার আমার একটা ডি নাইনটি ক্যামেরা ছিল সাথে আঠারো পঞ্চান্ন অ্যাপারচার ছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তো যেটা হয় আসলে আপনার অ্যাপারচার যদি এই জিনিসগুলো রেস্ট্রিকশন থাকে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়তো আপনি এখন ওয়ান পয়েন্ট টু দিয়ে আপনার একটা ছবি তুললে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড অটোমেটিক ব্লাড হচ্ছে তো আপনার আপনার চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই পিছনে কী আছে ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট কী আছে এগুলো চিন্তা করার দরকার নেই কিন্তু আপনি যখন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স একটা ছবি তুলবেন তখন আপনার সেই জিনিসগুলো চিন্তা করার বিষয় আছে আপনি সেই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন আপনার কম্পোজিশনে সেই ডিস্টার্বিং এলিমেন্টগুলো যাতে না আসে সেই জন্য বারবার চিন্তা করবেন তো আমার মনে হয় যদি আপনি যদি খারাপ ক্যামেরা দিয়ে শুরু করেন আপনি ভালো ফটোগ্রাফার হবেন এটা আপনার সাথে আমিও বলতে চাই এইটা একটা আর হচ্ছে যেমন ধরেন আমার নিজেরও কিন্তু খুব ভালো ক্যানের যদি ধরেন সবচেয়ে ভালো ক্যামেরা সেই ক্যামেরাটা আমার আছে সাদা লেন্স বলেন সত্তর দেশে সেটাও আমার আছে আমি কিন্তু সেটা ইউজ করি না শুধুমাত্র কখন ইউজ করি যখন স্পট নিউজ সেখানে হয়তো কোনো প্রোটেস্ট হচ্ছে কোনো পুলিশের সাথে কোনো ক্ল্যাশ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সেটা জরুরি কারণ আমরা অত কাছে যেতে পারি না সেই ক্ষেত্রে সেটা ইউজ করি আর একটা যেটা হয় আমি এবার ধরেন এই পুরোপুরি ছবি তোলার পর যখন বিভিন্ন কম্পিটিশনে আমার ছবিগুলো সাবমিট করতে যাচ্ছিলাম তখন আমার কথা হয় হচ্ছে রয়টার্সের ইউএস পিকচারের এডিটর ইনচার্জ তার নাম হচ্ছে আজিস লতিফ তাকে আমি একবার বলি যে আমার ছবিগুলো যদি তুমি একটু সাজায় দাও পরে সে আমাকে একটা কথা বলে যে দেখো তুমি এই যে ছবি তুলছো তুমি একটা হয়তো সত্তর দুশো দিয়ে তুলছো একটা ষোলোতে তুলছো একটা চব্বিশে তুলছো এগুলা কিন্তু সমস্যা তুমি যে তোমার উচিত ছিল একটা সিঙ্গেল ফোকাল নির্দিষ
কিন্তু দিন শেষে তুমি জিতবা তুমি যদি বিভিন্ন ফোকাল লেন্থের ছবি তোলো তুমি প্রতিদিন জিতবা কিন্তু শেষে হেরে যাবা এরপরে আমি একটা থার্টি ফাইভ লেন্স আমরা নিজে টাকা দিয়ে একটা থার্টি ফাইভ লেন্স কিনে এবং এখন চেষ্টা করছি সব সময় সেটা দিয়ে অসাধারণ পনির ভাই আপনি বাংলাদেশের সুনাম আরও বাংলাদেশের পতাকা আরও উজ্জ্বল করে তুলুন আপনার প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকের মতো শেষ করছি এখানে আপনার ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম পুলিশের বিজয়ী প্রথম আলোকচিত্রী মোহাম্মদ পনির হোসেনের সাথে একজন বাংলাদেশি হিসেবে একজন বাংলাদেশি আলোকচিত্রী হিসেবে আমি ভীষণ গর্বিত এবং পনির ভাইয়ের সাথে সুর মিলে আমিও বলতে চাই আসলে আপনার যে ক্যামেরাটা আছে না কেন সেটা দিয়ে আসলে আপনি কি গল্পটা বলছেন সেটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ সো এই ক্যামেরা নির্ভরতা কমিয়ে আসলে আমাদের আসলে অনেক বেশি মানুষ হতে হবে মানবিকতা মাথায় রাখতে হবে প্রফেশনালিজম মাথায় রাখতে হবে এবং ইথিক্সের বিষয়টি সবসময় আসলে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে একজন আলোকচিত্রী হিসেবে সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবার আগামী পর্বে